ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಡಿಯೋ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೃತ್ತಗಳು ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ವೃತ್ತಗಳಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೃತ್ತ ಎಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವೃತ್ತ ಒಂದು ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಂದುಗಳ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೃತ್ತ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡಿ ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವನ್ನು ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನುವರು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪರದಿ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ಪರದಿ ಎನ್ನುವರು ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತುವರೆದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಇದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ತ್ರಿಜ್ಯ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿಗಿರುವ ದೂರ ವೃತ್ತದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪರದಿಯ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿಗಿರುವಂಥ ದೂರವನ್ನು ನಾವು ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಜಾವನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಎನ್ನುವರು ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಜಾವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಜ ಅಂದರೆ ಏನು ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾ ಖಂಡವೇ ಜ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಏನು ಸೇರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೇಖೆನ ನಾವು ಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಷ್ಟು ವೃತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದಂಥ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತಿದೆ ಈಗ ಪರದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಫೈ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಭಾಗಿಸು ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಸ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೂತ್ರ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆರ್ ಅಂತ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಎರಡರಷ್ಟು ವ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡಿಡಿಯಲಕ್ಕೆ ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಜ್ಯ ಈ ರೀತಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಇದೆ ಆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯೋಣ ಅದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ರೇಖೆ ಆರ್ಗಿರಲಿ ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಏನು ವೃತ್ತ ಛೇದಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೇಖೆನ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆ ವೃತ್ತವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಮು ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗಿತ್ತು ಆ ರೇಖೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೃತ್ತ ಛೇದಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಅದು ಸಹ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆಗಿರಲಿ ಇದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ವೃತ್ತ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೃತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವ ರೇಖೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೃತ್ತ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಕ್ಕಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಎಳಿಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಇದೆ ವೃತ್ತದ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯೋಣ ಈ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ವೃತ್ತದ ಒಳಗಿನ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ವೃತ್ತದ ಒಳಗಿನ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊ
ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ವೃತ್ತಗಳು ಅಧ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಬರ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಪ್ರಮೇಯದ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ವೃತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕವು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮೇಯದ ಹೇಳಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಇದು ಎ ಬಿ ಆಗಿರಲಿ ಈ ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಣ ನಾವು ಅದು ಓ ಆಗಿರಲಿ ಆ ಓ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಈ ಸರಳ ರೇಖೆಗೆ ಕೆಲವು ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಎಳೆಯೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಈ ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಗೆ ಹೆಸರ ಹೆಸರಿಸೋಣ ಒಂದು ಓ ಆರ್ ಆಗಿರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಓ ಎಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಓ ಟಿ ಆಗಿರಲಿ ಈ ಮೂರೂ ರೇಖೆಗಳು ಈ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸರಳ ರೇಖೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಆ ಬಿಂದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಓ ಟಿ ಬಿಂದುವಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಹದಿಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಓ ಎಸ್ ರೇಖೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅದು ಓ ಎಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಓ ಆರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅಳತೆ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಏನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಲಂಬವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಎಸ್ ರೇ ಓ ಆರ್ ರೇಖೆ ಏನಾಗಿದೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆಗೆ ಒಂದು ಹೊರಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಳೆಯಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಸರಳ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಂಬವಾಗಿರುವುದೋ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ದೂರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕನಿಷ್ಠ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೋ ಆ ರೇಖೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ರೇಖೆಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಈ ಮೂರೂ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕನಿಷ್ಠ ರೇಖೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎ ಬಿ ರೇಖೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಲಂಬವಾಗಿದೆಯೋ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ದೂರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ನಿರೂಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಮೇಯದ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೃತ್ತದ್ದು ಇದು ಓ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೃತ್ತ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅನ್ನೋದೇನೀಗ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಈಗ ದತ್ತವನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ನಾವು ಓ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ದತ್ತವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸಾಧನೆಯ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಧನೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕವು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇದು ಸ್ಪರ್ಶಕ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿಂದು ಯಾವುದು ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆದಿರುವಂಥ ತ್ರಿಜ್ಯ ಯಾವುದು ಈಗ ಓ ಪಿ ಈ ಓ ಪಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ರೇಖೆಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಓ ಪಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಥವಾ ಓ ಪಿ ಲಂಬ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಈಗ ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಈ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿಂದು ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರುತಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಓಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ ಈಗ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಪಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಂದು ಕ್ಯೂ ಆಗಿರಲಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಸೇರಿಸಿ ಅಂದರೆ ಪಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ರೇಖೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದು ಇದೆ ಅದು
is greater than OR. OQ is not the OQ rate. OR is the same as OR. OQ is the same as OR. OR is the same as OQ is the same as OR. This implies that OQ is greater than OP also. OR and OQ are the same as OR. OQ is the same as OR. OQ is the same as OP. OQ is the same as OR. OQ is the same as OP. ओन इंदा एक्स वाइस पर्चे के गले दा कनिष्ठ दूर आएगी दे ये ओपी रेके ना के दा एक्स वाइस रेके के गले दर वंता कनिष्ठ दूर है याव तो कनिष्ठ दूर आएगी रुत्ता दा रेके ना के रुत्ता दा लंबा आएगी रुत्ते अन्न वंता दुना वो हिंदी ना चटवटी के लिए तेरे दुकान डी वाला आगे आगे ना वेन अंता ये वन्दु प्रमेय वन्ना ये रीति ना हो सुलभ वागी साधिस बोध विद्यार्थी कड़ा ये दो परीक्षा ली मूर अंक गले के बरवंता प्रमेय ये दे बाला सुलभ वागी दे इधर ना बिड़िसलो प्रयत्न मारी ये का नेक्स्ट नोडी विद्यार्थी कड़ा इन्नों दो प्रमेय वन्ना नोडोना ना हो प्रमेय ऐरेडांत तेरो कोले प्रमेय द बाह्य बिंदु विनिंद वृत्त के अलग दस पर्षक गला उद्दाव समाना युरुत्ता दे इन वंतों दो प्रमेय दा हेड के इधर समान पटन ते ना वो मध्य के वृत्ता दा डायग्राम ना आके कोल्ला ना वो वृत्त केंद्र आगे रली इली पी बाह्य बिंदु आगे रली बाह्य बिंदु निंद अलग दस दस पर्षक गलो वो पी क्यू मत्तो पी � इली दत्ता वाला बर्थ कोलोना वो उर्त्त केंद्र मत्तु P बाय बिंदु PQ मत्तु PR स्पर्शक के गलो इली साधनीय ये नत मर्ड बिकना विले OP is equal to वो PQ is equal to PR अंत मर्ड बिकले इली स्पर्शक के गला वो PQ मत्तु PR लवा अद्व हागागी PQ is equal to PR स्पर्शक के गला उद्दाव समाना ग्रुप्ता दें अंत साधिस बिकागी दे इगर अच्छे ने मर्ड कोलोन R के वंदर रेखे ने लोना है के O इंदा P के वंदर रेखे ना ये लोना अदने रचने ले बरेरी O P O Q मतु O R गलना सीरीसी ये मुंडो रेडु साधने नोडी लंबा कोन त्रिभुज O Q P मतु O R P गलली लंबा कोन त्रिभुज ली आओ तो O O Q P मतु वो आरपी गले ली यारों लंबा कोण त्रिभुज गले ली याव कोण हम गोलो मत्त याव याव भाव गोलो समाना की दावेंता ना वो गुरुत्वस्था होगा ना लड़ी ओक्यू इक्वल टू वो आर अंतर इधर वंदे उरुत्ता दा त्रिज्या गोलो याव दिली ओक्यू मत्तो वो आर गोलो वंदे उरुत्ता दा त्रिज्या गोलो ओपी इक्वल ट लंबा कोण त्रिभुज गलो सामान्य वादम तब बाव इधे आगे आगे ओपी इज कॉल्ड तू ओपी अंत बर्द कॉल्ड ना आधर इंदा त्रिभुज या ओक्यूपी सर्व समाव आगे दे त्रिभुज या ओआरपी एक अंदरे लंबा कोण विकरण बाव आधर द मेले उन द त्रिभुज दलेर वंते यारडू बाव गलो समान आगे दे यारडू त्रिभुज गलो इन PR, PQ is equal to PR अंता नावो साधिस बोधु। विद्यार्थी गणे ये प्रमेय तुम्बा सुलभ आगे दे। इधु सह मूर्व अंक गण के किलोंता प्रमेय आगे दे विद्यार्थी गणे इधर कड़े गमन आरिशी इच्छिना प्रयत्न मारी मत्तो ये प्रमेय न बिड़िसलो प्रयत्न मारी अंतर लता इल्ली वरिगो ये वीडियो वन्ना विक्षिष्ट दक्कागी तमागेल्लरिगो आत्मिय वादंता 